Đầu tư hạ tầng thiết yếu là một trong những nội dung quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đây được xem là cơ hội lớn để các địa phương có điều kiện chăm lo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời tạo điều kiện về cơ sở pháp lý, khai thác nhiều nguồn lực tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, thu hẹp khoảng cách về mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, trong giai đoạn 2021-2025, nhiều đơn vị được thu hưởng chính sách tư cả dự án đã tập trung đầu tư công trình hạ tầng cơ sở thiết yếu, từ đó gọt phân phát triển kết tế xã hội và nâng cao đời sống người dân. Từ năm 2022 đến nay, Ngân sách Trung ương đã đầu tư trên 250 tỷ đồng để xây dựng cho trên 154 hàng mục công trình, bao gồm là có là đường giao thông, này, nước sinh hoạt, công trình thủy lợi, nhà sinh hoạt cộng đồng, làng văn hóa, cũng như là các công trình liên quan tới trường học. Tại Nam Đông, huyện Miên Núi với gần 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Do điều kiện tự nhiên khí hậu còn nhiều bất lợi nên đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Khi chương trình được triển khai, địa phương xác định đây là nguồn hỗ trợ quan trọng thúc đẩy phát triển toàn diện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Từ nguồn vụ này, nhiều tuyển đường giao thông vào khu định canh định cư được đầu tư xây dựng mới, khang trang và sạch đẹp hơn. Trong giai đoạn 2021-2025, thì huyện đã huy động trên 450 tỷ để xây dựng các công trình dự án. Trong đó có nguồn lực từ đầu tư công của các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là các chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào số và nguồn lực của nhân đồng góp. Đây là khu quy hoạch sắp xếp bộ trị ổn định dân cư tập trung thuộc xã Thường Long là một trong số các dự án đầu tư hạ tầng thiệt yếu do ba quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyền Nam Đông làm chủ đầu tư. Dự án nhằm bộ trị quỹ đất tại định cư phục vụ nhu cầu sắp xếp bộ trị ổn định dân cư cho 83 hộ dân trên địa bàn, đảm bảo cho người dân ổn định nơi ở và sản xuất bền vững. Dự án có tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng, bao gồm cả hạng mục sang nền phân lô, hoàn thiện hệ thống giao thông với 5 tuyển đường chính, hệ thống cấp nước, chiều sáng, cây xanh, gõ phân hình thành điểm dân cư tập trung, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, tạo bộ mặt khang trang, phù hợp với việc xây dựng xã Thượng Long, đạt chuẩn xã nông thôn mới, gõ phân phát triển kết tế xã hội của địa phương. Dự án quy hoạch sắp xếp bổ trị ổn định dân cư tập trung cũng được triển khai tương tự tại xã Hương Hữu với quy mô 66 hộ dân, tổng mức đầu tư 22,6 tỷ đồng. Đây là cái chương trình cũng được sự quan tâm của tỉnh, của huyện cũng đông đốc tiến độ rất nhiều và nguồn vốn thì bổ trị cũng đủ và các đơn vị thi công thì cũng khẩn trương bổ trị để triển khai. Điểm quy hoạch định cánh định cứ thì đã giải quyết được cái tình trạng thiếu đất ở nhà ở cho bà con trên địa bàn để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế. Bên cạnh việc bổ trí ổn định khu dân cư, xây dựng hệ thống kết cầu hạ tầng đồng bộ liệt vùng, công tác phát triển cơ sở hạ tầng trường học cũng là nội dung quan trọng được ưu tiên triển khai. Đây là khu nhà 3 tầng được xây mới của trường trung học cơ sở dân tộc nội trú tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, bao gồm 16 phòng ở nội trú, 4 phòng chức năng, bếp ăn và cả công trình phụ trợ khác trên diện tích 1.400m2. Dự án do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 1 từ năm 2021 đến 2025 là 8,9 tỷ đồng, phần còn lại được trích từ nguồn ngân sách địa phương. Khu nhà mới chuẩn bị hình thành là niềm mong mỏi của nhà trường, phụ huynh và các em học sinh. Có phong học mới, khang trang, có trang thiết bị hiện đại sẽ giúp các em tiếp cận được với kiến thức kỹ năng và vận dụng phù hợp với chương trình giáo dục mới hiện nay. Xây dựng các cái phong học mới như là phong học âm nhạc, phong học nghệ thuật, phong tiếng Anh, nhà sinh hoạt văn hóa và khu ký túc xá. Thì qua thực hiện các cái nội dung trên thì nhà trường nhận thấy rằng là đã góp phần rất là lớn trong kỳ công tác dạy và học của giáo viên và học sinh 
cũng như đảm bảo các điều kiện tốt nhất về đời sống sinh hoạt ăn ở của các em nội trú. Tài xã Thường Lộ là dự án khu bảo tồn làng văn hóa truyền thống dân tộc Cơ Tu. Dự án triển khai trên khuôn viên đất 4,5 hecta, bao gồm một nhà gươi có diện tích 280 m2 với kết cầu bê tông cột thép, khung cột, cầu thang và vạn sàn gỗ. Một nhà dài với diện tích 250 m2. Ngoài ra còn có bộ nhà sàn truyền thống và cả công trình phụ trợ khác với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng. Hiện xã Thường Lô đang tập trung đẩy mạnh du lịch cộng đồng. Làng văn hóa Hân Thanh sẽ giúp địa phương gìn giữ và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào cơ tu, góp phần lan tỏa đến người dân, nhất là thế hệ trẻ, về ý thức trách nhiệm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc. Hiện công trình đang được cấp rút hoàn thành, đảm bảo đúng tiền độ. quá trình thi công thì ở đây rất lợi thế là vì ở đây nằm trên địa bàn của đồng bào dân tộc Cơ Tu nên chỉ là có cái mối quan hệ giữa cái đơn vị thi công với là bà con ở đây họ thường xuyên qua lại để họ thăm xem và là có những cái họ góp ý để cho bảo tồn cái bản sắc dân tộc của đồng bào dân tộc Cơ Tu. Đến nay đã có 23 công trình được đầu tư xây dựng với tổng trị giá gần 60 tỷ đồng, chủ yếu ở nhóm công trình có mức tác động lớn đến đời sống dân sinh như đường giao thông nội bản, công trình nước sạch dự án phân bổ dân cư, dự án đầu tư trường học. Đặc biệt ở nội dung hỗ trợ nhà ở tại dự án 1 đã có trên 200 hồ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở. Qua kiểm tra giảm sạc cho thấy hầu hết các dự án đều đảm bảo đúng tiến độ. Công tác giải quyết khó khăn vướng mắc và công tác phối hợp giữa cả cơ quan ban ngành triển khai dự án đạt hiệu quả như mong đợi. Sau khi mà chờ cả cái văn bản quy định của Trung ương được hoàn thiện cũng như là khắc phục những khó khăn mà phát sinh ở địa phương như là việc là tổ chức đấu thầu rồi giải phóng mặt bằng rồi có cả cái dự án thì phải xin ý kiến từ bộ thì ban dân tộc với vai trò là chủ chương trình thì cũng đã phối hợp với các sở ngành để mà hỗ trợ cho địa phương hoàn thành đảm bảo cả cái tiến độ. Theo quy hoạch, huyện Nam Đông trở thành vùng trọng điểm của khu vực về phát triển kinh tế nông lâm công nghiệp chế biến gắn với phát triển dịch vụ và du lịch. Phát triển hệ thống đô thị nông thôn, khu chức năng theo hướng tăng trưởng xanh với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ và hiện đại, sẵn sàng ứng phó với biển đổi khí hậu. Giai đoạn 2025-2030 mở rộng không gian đô thị khe tre, quy mô diện tích khoảng 857 ha, trong đó diện tích hiện tại 431 ha, mở rộng 426 ha. Lấy trung tâm xã Hương Xuân thường nhật làm trung tâm đô thị với quy mô diện tích khoảng 537 ha. Để hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện thì còn, còn rất nhiều dự án để thực hiện như là các cái dự án mà các cái tuyến đường để phục vụ cho các cái khu du lịch mà huyện đang kêu gọi đầu tư như là cái đường vào khu vực tập phướng, đường vào khu vực của đập hai nhất và các cái hạ tầng để mà phục vụ cho cái sân gôn lớn vùng đang có nhà đầu tư mà họ triển khai thực hiện chúng tôi cũng đang tổng hợp danh mục các công trình theo cái thứ tự ưu tiên để gửi về tỉnh để thông qua cái, cái chương trình năm sáu ba mươi trong đó thì cũng, cũng cơ bản là tập trung vào các cái lĩnh vực là đầu tư về hạ tầng giao thông đô thị rồi đầu tư với các cái giáo dục cũng như các cái thiết chế để xây dựng cơ sở khác. Việc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc kết hợp với nguồn lực đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đã góp phần làm thay đổi diện mạo cũng như tạo ra động lực mạnh mẽ đối với đời sống dân sinh đồng bào dân tộc thiểu số miền núi ở huyện Nam Đông. Kể cầu hạ tầng từ trung tâm huyền đến các xã được đầu tư khang trang, cơ sở vật chất giáo dục được quan tâm nhiều hơn, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của người đồng bào dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát huy. Tất cả đã góp phần quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.